Hello guys! Ang topic naman natin ngayon is about middleware. So, ano ba yung middleware? So, yung middleware, siya yung pumapagitan sa request. So, for example, bago nga makapunta dun sa route mo, so, mag-check ka ron muna ng dun sa middleware. So, parang checkpoint lang, no? So, ang gagawin natin ngayon is mag-create tayo ng middleware. Paano gumawa ng middleware? Pupunta lang tayo dito sa command. Type lang natin, php artisan make middleware. Then, yung pangalan ng middleware natin. So, for example, ang gagawin nating middleware is down for maintenance. Gusto natin i-maintenance yung ating website. Ang most common use ng middleware sa Laravel is yung, for example, i-check mo muna kung nakalogin yung user bago makapag-proceed. Pero, ang gagawin lang natin ngayon is simple. So, ito yung middleware ng i-check niya kung nakalogin na ba yung user. Ang gagawin lang natin ay basic. So, execute lang natin yung command natin. PHP artisan make middleware and then yung pangalan ng middleware. For example, down for maintenance um, middleware. So, run natin. Mapupunta siya dito sa app, HTTP, and then middleware. So, tignan natin yung down for maintenance. So, say for example, gusto natin na pagka nasa local tayo, naka-maintenance mode yung app natin. Ang gagawin natin, if env, so para ma-access yung mga env natin, env function lang, then specify natin yung, for example, app underscore env. Ayan. Tapos, if app env is equal to local, ire-redirect natin siya. So, basic, redirect, return, redirect, tapos, magagawa tayo ng routes na slash maintenance. Ayan, save natin. Save natin. Tapos, pupunta tayo dito sa web.php, gagawa tayo ng routes, tapos, lagay natin dito ay maintenance, Tapos, gagawa tayo ng method sa pages controller natin na maintenance. So, punta tayo sa pages controller natin. Ayan, and then, public function maintenance. Then, magre-return tayo ng, so, for example, copy na lang natin to. Ayan, paste. Then, save natin. Ang value natin sa env ay local. Ang sunod naman natin gawin ay ire-register natin yung middleware natin. So, dito tayo sa kernel.php. Kung hindi nyo alam kung saan yung kernel.php, punta lang kayo sa app, http, then, andito yung kernel.php. Uh, Ika-copy, paste lang natin to. Yan. Sa route middleware tayo, mamaya explain ko yung global middleware. So, yung global middleware is hintayin nyo sa susunod na video. So, ang gagawin natin dito, gagawa tayo ng pangalan ng middleware natin. For example, down. Yan. And then, specify natin yung class. So, nasa app yon App. Then, HTTP middleware. Then, ang pangalan ng middleware class natin ay down for maintenance middleware. Yan. Then, class. Tapos, para matay natin yung middleware dun sa routes, ang gagawin lang natin is routesweb.php. Ayan. So, pag nag-visit tayo dito, gusto natin, pagka nasa local tayo, naka-maintenance mode, ang gagawin lang dito is, type nyo lang to, middleware, tapos yung pangalan ng middleware, down. So, kung irarun natin to, kung mapapansin nyo, nag-redirect sya dun sa slash maintenance. Kung marami kayong middleware at ayaw nyo isa-isahin, ang gagawin nyo lang is, lalagay lang kayo dito ng square brackets, then kama, tapos yan, yung pangalan ng middleware. Middleware. Ayan. Since, hindi na tayo gagawa ng middleware na yun. Sa susunod na tutorial, tatalakayin natin ang global middleware. 
so hope you guys like this video please like share comment and subscribe to our youtube channel and then we'll see you next time